，大家好，我是土豆。我们现在来到，哇，哇，干！大家好，我是土豆，我们现在来到苏洪道这里啊，然后在你们眼前的这是网红店，哦，妈妈 chicken， 而且现在是在十月底啊，我们刚刚有搭上他们万圣节活动的炸鸡，我们今天就跟他点了海陆空，还有包含的薯条，全部吃起来了。我们声明先说在前头，最近我们的身体还有身心的健康状况，是经过专业的医疗评估，是觉得说一定没问题的。然后我跟阿静呢、啊，我们之间并没有任何的 beef， 所以不要担心。我们今天会特别针对他的产品做出什么不公正的批评，如果有的话，我们只好再上一次法院呢。<笑>你看完影片会不会告我？够鱼，又快哦！真正是乌麻麻的鸡腿啊！所以说炸鸡要刚出炉的时候就吃掉它是最好吃的。可是啊，它这个炸鸡虽然有点稍微冷掉了，但它的味道它还蛮接近我们熟悉的意式炸鸡。今天不一样的是，我有多跟他们买了几个不一样的蘸酱，我们等一下蘸了来试试看。那我们先从这个我妈麻辣酱开始。它已经软掉皮，跟这酱意外的搭呢。你可以想象一下，梅奶汁加辣油的感觉，大概就是这个滋味。它、嗯、皮还是脆的，吃起来真的很爽的。我们一样再沾沾看欧妈妈辣酱。各位，我们这餐绝对没有叶配，但我跟你讲，它这种罪恶吃下去会让你觉得好油的东西，怎么可能会不好吃啊？那接下来我们来试试看这个中辣的地狱鬼椒酱，从画面上就可以看出它们的差异了吧？中辣的酱就很明显的多了许多辣椒粉的感觉、啊。然后这吃起来，我们舌头就会有一点灼热的感觉，这个感觉很明显呢。如果会怕吃辣的，这个就真的要注意了、啊。嗯、各位，如果你是爱吃辣的人呢、啊？也许你真的可以从中辣的辣度开始点起来，这吃下去非常有感呢，整个很够劲，连鸡翅嘛是我妈妈呀。我觉得我们是时候要试这个大辣的鬼椒酱了吧
它这酱里面，它更明显的添加了更多不一样的东西。这真的会有辣感出来的，很明显的辣感，它直接在你舌头上开始烧。我们稍微过个几秒钟，那个霍金就上来了。我们先沾一点试试看，这个大辣吃起来真的是有一股很明显、很有深度的辣，会在你的口腔、你灼烧子。但是我是觉得吃起来虽然。他们后劲上来，整个辣起来了。他这一盒的欧米玛，我一认得出来之后，这个是鱿鱼圈，其他的我们可能要吃了才知道是什么东西的。它这个鱿鱼圈本身就涂酱了，可是这整体吃起来味道还有口感，我觉得还蛮像我们这些热炒店可以吃到金沙鱿鱼圈呢。我觉得这个时候 b a r b e 酱就可以派上用场了。哇，对对对对对，就是要这个，这个酱汁甜中带酸，我觉得很适合配这种家常口味的鸡块啊。我们这时候只要淋上酱汁，它就不像是韩式炸鸡一样，就是要吃这种跟酱融合在一起的口感。虽然说这些酱汁全部都是钱呐、啊。<笑>我们刚刚吃到了杏鲍菇味，我们再用杏鲍菇沾沾看 b a r b e 酱。它这个八 B 肉酱，我觉得它应该是有加了像是梅子之类的东西哦，所以它才有那股清爽的酸味。那这时候我们要再试试看这个梅酱的啦。哦，因为我们刚刚吃八 B Q 的味道，就是从这个酱里面跑出来的。来，微酸微甜的梅酱。接下来是英式炸鱼薯条部分呢，这该不会是土托鱼块吧？你们还记得我们上次在澎湖早餐街吃到第一家土托鱼羹吗？味道跟我们现在吃到的几乎一模一样，大概就差那么一点点而已。不过没问题的，我们一样大拉沾酱沾起来。这就是我们熟悉的味道哦、啊。还有吃炸鱼，配个薯条 ，OK 吧？这种马铃薯的东西，冷掉真的就不好吃。哎、欸、哎、欸，不对，可是它蘸酱还蛮好吃的。接下来我们来试试看，就是胡麻酱。它就是胡麻酱啊！你各位，如果你们有看我们频道一阵子，你们应该会发现，我们频道对于这种调味料应用是非常的专业哦。所以今天有吃到这种丰富调味料的餐厅，让我们来开箱，准没错了吧？那接下来是鹅妈妈的冠军细数，但是说这薯条表面，还有撒上的薄盐，还有香料，我就觉得说它吃起来会有一种去意式餐厅会有的味道。但是说
，如果你这时候再沾酱的话，可能会盖掉它原本会有的味道。我跟你讲，吃到最后啊，我们蘸酱就是要这样大方的用下去吧。不然说我们吃到最后东西就吃完了，酱还用不完呢。<笑> OK 啊，各位，那我们吃完所有的炸物了啦。至于剩下的酱料，我们会带回工作室慢慢吃掉的。还有说这些垃圾，我们会全部带回家处理的。那等一下我们收拾之后，再跟各位一起做个结尾吧。OK 啊，各位。我们现在在的位置是在三重的中校码头，只不过这个位置面向淡水河，海风有那么点大啦。就各位如果声音嘈杂的话，请多多包容一下啦。虽然说我们今天吃的是炸鸡外带店，没有办法内用啊，只不过店员有跟我说，你啊可以外带到他们成品的 B One 美食街那边享用啊。但是我下去那边看了一下，我发现呢、啊，哎，他 B One 那边人。非常的多，而且座位它的灯光可能没有这么理想，所以我们就只好把它带过来户外这边享用了。但是说户外这边的风似乎有那么一点大啦，不过也 OK 啦。而且说今天我们整体吃到炸鸡啊，也许在运送过程中已经失去它原本该有温度了，但是它的味道，我觉得它调味真的是我蛮喜欢的炸鸡味啊。就像是之前曾经有人介绍过的，它的味道就像是拿玻璃炸鸡的 1.5 倍。可是今天店家他有贩售蘸酱的情况下，我觉得真的是可以加购一下，因为毕竟如果你内用的话，也许还好；但是说你怕外带后冷掉会不好吃的话，也许你可以跟他点个蘸酱，你把它当做韩式炸鸡这样吃，这样就没有口感的问题了吧？我们今天会来这边吃，是因为我之前看到阿金的影片，他有在制作炸鸡用蘸酱啊。而且其中一个酱就是今天的辣酱，哎，我们这种无辣不欢的频道看到这个真的是会想要尝鲜一下的吧？而且他今天这个大辣的辣酱，我觉得真的是非常的够劲呢。如果你真的爱吃的话，一定要来吃吃看呐、啊，好不好？那可以看到这边，记得按赞、订阅、加分享哦。我们下个影片见啦，拜拜。